迎收看本期小白测评，我是王炯。呃，离元旦非常近了啊，这个马上就进入二零一九年了。如果要是总结二零一八年的手机市场的话，如果给它下一个唯一关键词，相信很多小伙伴都跟我一样啊，会选择“全面屏”这三个字。确实，这个今年的这个全面屏的形式层出不穷啊，各种各样的花样非常繁多。但是全面屏越来越深入啊，这个手机这个外观 ID 上差异也就越来越小了，因为毕竟都是屏幕嘛，巴掌大的一块地方。那么除了外观，这个续航啊、系统啊、发热啊等等其他方面啊，就是厂商的突破点了。在这些因素之中，最重要的那就是相机了。毕竟是作为降维打击卡片机市场的这么一个功能啊，无论是消费者还是厂商这边对相机功能的重视，今年可能是前所未有的高。如果在二零一七说相机是紧催处理器，那么今年，在很大一部分人里边，相机已经超越了处理器了。OK， 马上就要到二零一九了，我们就回顾总结一下，在二零一八年所有旗舰机的相机功能到底怎么样。干货多啊，不不对不对，走错片场了。不客观真体验，小白测评二零一八旗舰手机相机大横屏马上开始。作为旗舰大横屏，本来我们也考虑加入，没错，就是八八四八钛合金狗啊，不是八八四八钛合金手机。不过八八四八这种手机只配得上喝小罐茶的成功人士。考虑到离成功还差得远啊，等哪天我出任 CEO 迎娶白富美的时候再考虑一下。正式介绍一下本次的选手，来自苹果的 Max， 华为的 Mate 十 Pro， 三星的 Note 九 ，vivo Nex， 小米 Mix 三，一加六 T， 魅族十六 Plus， 以及 OPPO 的 R 十七 Pro。作为各家旗舰，这也基本代表了目前为止各家最强的拍照水平。这一次我们无视参数，无论是底大一级压死人，还是四合一超级像素。通通都不考虑到我们的实际评分之中，我们只凭结果论英雄。作为测评，我们划分了五个维度来综合评价这八台手机，分别是用户体验、白天成像、夜景成像、人像环节，以及最后的主观评价。毕竟除了相机的硬实力之外，现在各家对于成片的风格把控也是各有不同。自然，对于用户而言，除了要拍得到，实际观感表现也要更好。最后这个主观环节呢，我们也专门设计了一下啊，让视频前的你给出评价，最后选出你心目中的二零一八最强拍照旗舰。规则我们后边再说。OK， 正式进入内容啊，当然广告还是要象征性的放一下。第一大环节，相机的实际使用体验啊、呃，第一个就是快被大家遗忘的对焦。作为相机大横屏，对焦作为拍照的起手第一式，和成片率其实有很大的关系。在这里，我们主要对比自动对焦，拿起来即拍。不过你也肯定猜到了，在光线充足的情况下，各家都没能拉开太大的差距，毕竟是神仙打架级别的旗舰机啊，在实际体验中的表现都还不错，仅凭感觉啊，很难分辨出谁快谁慢。当然，白天硬是要一分胜负的话 ，OK， 咱们慢放一下。一加六 T 表现第一 ，Next 表现也不错，速度第二，最后一名是十六 Plus， 主要是拉风箱的操作耽误了时间。不过暗光场景下可以说是大有不同了，在速度上简单的可以通过肉眼就能分辨快慢了。Next 不仅白天表现出色，暗光环境也拿下了第一，确实 OK。Mate 三也从白天的第三荣升第二，实力还是有的。很意外的是， 1 6 P 啊，虽然很慢，但是 Mate 十 Pro 居然更慢。仔细观察之下，我们发现暗光场景下 Mate 20 Pro 拉风箱的次数更多，而且速度也不快。不过 Mate 20 Pro 并不是最差的。哎，有小伙伴可能已经发现了 ，Max 的对焦和其他手机有所区别，背景的日历没有了。因为一旦有了这个日历 ，Max 立刻闹脾气啊，死活对不上主铁，其他手机呢都没有这个问题。我们反复测试了这个场景，即便是这个手办小人在画面的正中央，即便是已经识别出来人脸，苹果还是一副老子知道这里有个人，但是老子就不对着他对焦，你爱咋咋地的样子。迫不得已，我们在速度测试上去掉了日历，但即便是这样降低了难度 ，Max 依然在暗光环境下被 R17 Pro 打败，速度上没能领先。对焦环节 ，Max 起提最后一名，恭喜苹果。当然，除了对焦，其他的体验我们也并没有放过。但是我们只挑问题啊，毕竟作为旗舰机，实际体验的差别没有那么明显。再者说，旗舰机你都卖得这么贵，你做得好是应该的。不废话，开喷！一加六 T 的问题则在夜景的合成速度上，按下快门走完进度之后，还要等待合成，并且还没有了进度提示，时间不确定，有长有短，实际感受就是。A few inches later. A few moments later. 这体验真的不舒服。虽然华为的整个夜景拍摄也得五秒左右，但是处理速度非常快，所以说扣分
Mix 三的小问题也出现在夜景环节，就是取景器的画面出现掉帧的问题。除了苹果和华为，大家都是八四五，小米你这就有点说不过去了吧？好了，总结，其他手机在我们的体验中也并不是没有出现 bug， 比如十六 Plus 明明是横着拍的照片，却是竖着的问题；比如 Mate 二 Pro 的 HDR 居然是一个拍照模式，而不是选项开关等等问题。但是在我们的整个测试周期中，这些问题啊，并没有给我们的实际体验带来明显的下降，所以讨论之下我们就不作为扣分项了。当然，该夸的还是要夸一下，比如苹果的实时 HDR 所见即所得，体验上加分不少。在极限暗光的场景下 ，Note 9是唯一一个可以通过取景器画面看到物体的手机。这个实际体验在夜景环节确实舒服不少。打分，考虑到一共八台手机，所以我们决定每个环节每台手机默认七分啊，综合每一台拍摄过程中我们的实际体验给分。首先是 Next 和 R17 Pro， 总体体验上还是很不错的。之前没有提到它，确实是没啥太大问题啊，七分稳拿。Note 9呢，总体也非常优秀，夜景环节表现格外出色，加一分，八分。16 Plus 和 Mix 3夜景拍摄上表现不佳 ，Mate 20 Pro 的夜景等待5秒，咋说也不是很爽啊，各扣一分六分。六 T 的问题已经说过了，夜景合成时间太长，各扣两分，五分拿好。Max 倒是让我们有一些为难啊，毕竟在整个的拍摄过程中，总体体验还是非常出色的。对焦环节的 bug 倒也是个躲不过的问题。综合考虑，对焦扣两分，体验出色，实时 HDR 各加一分，六分好了。那么体验完毕，下面就是实打实的样张对比环节。白天养张，武汉在我们启动相机大横屏的时候，连绵不绝的下雨一周，我们实在是没办法了，好吧，好吧，就当给手机增加难度了。首先声明 ，R17 Pro 的样张环节默认为鲜艳效果啊，在我们对比的时候，鲜艳效果总体上要比普通模式有所提升，并且它并非独立的模式，而是选项，所以我们决定以该模式为准。在整个样张环节，我们不再以张为单位，而是从解析力、子边控制等等客观硬实力条件上作为对比项。首先是子边，第一组样张 ，Mix 三和 Next 明显翻车，子边问题严重 ，R7 Pro 也不行，有明显的色散问题。Note 9和 Mate 20 Pro 稍好，但是也不咋地。16 Plus 勉勉强强比它俩好一点啊，和6 T 表现一致 ，Max 自然是稳坐第一，子边控制上无人能敌。第二组 R17 Pro 首当其冲的翻车了 ，Next 紧随其后 ，Note 9和 Mix 3属于同一水平，差距不大。1 6和 Mate 20 Pro 水平差不多，中上水准。6 T 表现倒是不错，和 Max 有得一拼。另外一组也基本一致 ，Max 依然是最佳，坐稳子边控制第一名。6 T 紧随 Max， 但是这边缘解析力实在太差了。Next R17 Pro Mix 3这车都翻到秋名山下边去了，树干全都快紫了。16明显要好那么一些，但是没有 Mate 20 Pro 和 Note 9表现出色。总体来说 ，Max 无争议的表现最。加七分，六 T 大部分场景表现都不错，也给个六分。十六 Plus、Mate 二 Pro 以及 Note 九表现稍差，五分拿走。小米 Mix 三表现不佳，三次全部翻车，带上 Next 给个四分吧。二十七 Pro 作为子边翻车小王子，一次都没成过，三分。子边看完，咱们来解析力，六 T 先给它最差。首先是这张，这张，这张，按的这张。边缘解析力可以说基本没有啊，全部糊成一片。作为旗舰机，这个表现实在是说不过去了。边缘解析力最差的头衔六 T， 请带好。而中心解析力方面，直接开一组难度不小的桥梁钢索对比 ，Note 9的钢索最为清晰，登陆形状完整，表现最佳。R17 Pro 和六 T 表现倒是很好，虽然六 T 的边缘解析力极差，但是中心解析力还是很不错的。Max 和16 Plus 表现其次 ，Max、Mate 20 Pro、Mix 3差距一致，表现最差。另外一组样张下也基本如此 ，Note 9表现最佳，但是锐化的痕迹。太强了，反而丢失了一些细节，比如七字中间的两横。Note 9其实拍到了，但是一锐化，差点就看不出来了。Max 表现其次，几乎没有锐化，所以细节全部得到了保留。vivo Next 比 Mate 20 Pro 少好一些，而剩下的几款手机那是锐化的，广告牌的字体都有些辣眼睛了。这一次在变焦方面的样张，我们也加入对比。首先 ，Mate 20 Pro 凭借三倍光变啊拿下第一，无论是画面纯净度还是细节的保留都非常出色。其次是 Note 9， 仅次于 Mate 20 Pro。这次苹果表现不怎么样，和小米 Mix 3打了个平手，但是比同样有长焦的1 6 P 要好上了不少。另外几台手机并没有长焦镜头，只能不得分了。解析力总结一下 ，Note 9自然是目前第一，七分稳坐。Max 的表现综合一下也非常不错，尤其是在清一色锐化大军之中，更是一股清流。六分拿好。Mate 3和 Mate 二。十 Pro 综合表现也不错，尤其是 Mate 20 Pro 的长焦实在是出色啊！但是主摄虽然有四千万像素，但是是四合一的使用，同时四千万直出表现也不咋地，所以也和 Mix 三一样，一起拿个五分吧。十六虽然长焦表现最差，但是对比数码变焦的手机要好上不少。白天除了锐化过度还是不错的，四分。而 R 十七 Pro 和 Max， 你俩作为旗舰机，长焦镜头都没有，怎么也说不过去，三分。六 T 不仅没有长焦镜头，边缘解析力还最差，两分。
。白平衡以及曝光方面，这一组落叶样呢，只有 iPhone 的白平衡明显失准啊。没想到偏冷的树干、白色涂料都有些发蓝，并且我们测试了多张啊，这个结果完全一致，可以说这是苹果算法上的一个问题了。其他样张方面，无论是绿植、花朵还是实物，各家手机我们都没有发现明显的白平衡失准问题，以及曝光上的问题。看来这两点，手机整个行业优化的都非常不错了。所以说这个环节，除了 Max 六分，其他手机全部七分。OK， 进入夜景环节，有夜景模式的，我们全部以夜景模式的样张为准。依然是先看夜景解析力 ，Max 首先细节保留最多，主要是降噪和锐化的力度都很少，细节保留最为丰富。Note 9和 Next 随后表现也不错 ，16P 则是比 27Pro 稍好 ，Max 三六 T、Mate 20 Pro 细节垫底。另外一组 Next 居然是最好的 ，Note 9和 Max 并列第二，其他手机都不咋地，并列最差吧。极限暗光的这一组，别看 Mate 20 Pro 拍的最亮，暗处细节最多，但是解析力上 Mate 20。Pro 并不出色啊，烟灰缸的字体快看不出来了。Note 9最佳 ，Next 其次，主要是桌牌的字体看不清了。十六和 Mate 十 Pro 表现差不多，其他手机表现就不做评价了，并列垫底吧。当然，更极限暗光的情况下 ，Mate 十 Pro 的优势才真正的体现了出来。书籍的字体最为清晰 ，Note 九十六第二，其他都垫底吧。还是要多说一句，底大一级真的可以压死人。在更更更极限的夜景下，六 T 倒是看得更亮，但是全糊了。Mate 二十 Pro 的夜景模式下，倒不是最厉害的，因为它的普通模式简直开了挂啊！十万多的 SO， 但是画面看起来纯净度并不差。我们戏称这是给开了手电筒了。说到纯净度，自然要说降噪和涂抹感的问题了。回到上一组样张 ，Mate 二十 Pro 稳坐第一 ，Note 九十六并列第二。其实十六的光圈比 Note 九的要小，同时 SO 要更高一些，但是表现结果并不差。看来十六的降噪算法还是相当出色的。Next 和 Max 表现一致，名字也差不多啊，算是亲兄弟吧。呃 ，Mix 3的噪点实在有些不堪入目。啊、R 7 Pro 和6 T 这都是自家兄弟，倒是表现很一致啊，都拍出了油画的感觉。同样，在另外几组夜景样张中表现也基本一致。Mate 二 Pro 的夜景算法确实独树一帜啊，非常出色。夜景环节综合来看，在更暗的环境下，拍的噪自然更重要一些。所以 Mate 二 Pro 无论是在极限暗光还是纯净度环节都是最佳。虽然解析力并非最出色，但是稳坐七分还是问题不大。Note 9和16给第二拿个六分，无论纯净度还是解析力表现也都很出色。Next 和 Max 难兄难弟表现也相似，五分。剩下的几款无论是纯净度还是降噪表现都相对较差，给三。三分吧，人像环节，哎，终于到了，久违的小姐姐终于要出现了。但是我们的例行老张不能忘记，先来一组老张长不高的样张。抠像方面，伞柄位置全部翻折 ，Max 其实也没能抠出来，但是起码保留的好那么一些。Note 九倒是都保留下来了，伞柄附近区域虚化失败，十六和 Max 最厉害，伞柄给虚了，但是脑袋周围没能抠成，表现最差。肤色方面，果然是 Max 表现最差，意料之中。然后就是小帅哥，好像也不小了 ，Mate 二十 Pro 惯例人物签报终于出现了，而六 T 则是死。我开启不了虚化啊，在肤色上 ，Note 9和6 T 都明显发青，搞得好像中毒了一样。小姐姐可算来了，这一组小姐姐看小白测评的样张，首先在抠像上，背后的发梢只有 Max、Note 9、R 1 7 Pro 和16成功抠像，其他手机是都给洗了还没干。而肤色表现上 ，Max 居然是最红嫩的一张，倒是有一些出乎意料。Next 也不错，然后是 Mate 20 Pro 独家最差啊。曝光不足，巴姆的小姐姐拍的一点都不白嫩。小姐姐看书环节依然如此，反正 Mate 十 Pro 是怎么拍都不好看。Max 这次又发挥了最佳实力啊，愣是拍出了不好看的感觉。再来一组小姐姐买东西 ，Mate 十 Pro 放弃治疗，其他手机各有千秋。你让我挑一张的话，我全都要。总结一下，两家国际大厂 Max、Note 9的肤色表现上均出现了问题，但是抠像表现都不错啊，综合六分。Mate 20 Pro 稳坐人像最差，给个三分吧。小姐姐自己看样张，首先都排除了 Mate 20 Pro， 这个不怪我啊。六 T 不仅抠像出问题，肤色也不稳。十六和 Max 抠像不稳，一起五分坐稳。一直没有怎么提到的 Nex 和 R 十七 Pro 总体表现实力最稳啊，不愧是偏向于卖给妹子的 OA 大厂，七分。OK， 评分完毕，综合评价一下啊。之前提到的五个维度，主观评价怎么评分呢？我们准备了二十五组各个环节的样张啊，让四个工作室的小伙伴盲评出一组最喜欢的样张，然后统计每个品牌被选中的次数的顺序作为评分标准。当然，重点来了，你也可以在小白测评微信公众号后台回复“二零一八相机”这几个关键字，下载我们的全部样张和表格，填入自己的主观评价，你可以把它发回来啊、哦，也以便于我们统计，并且根据这个表格，你就可以得到你自己心目中最强的年度拍照旗舰了。
了。根据我们小伙伴的评价，最终雷达图如下 m i d a s Pro 虽然技术总分相比 Note 9还稍有差距，但是得益样张的主观评价确实得到了我们不少小伙伴的认可。这个第一还是实至名归的。而技术上各家的实际差距并不是太大，在实际出片的主观评价上呢，这个排序才有所变化。在未来，我们也相信各家除了逐步加强技术啊，在出片风格的审美上呢也有所提升，拉升整个用户的审美水平。谁的出片颜色和氛围更高级，更符合大众的审美，也是未来旗舰手机要做的一件大事。这期我们不光测试了相机啊，在这个录像环节呢，我们也专门做了测评。首先是防抖方面，十六 Plus 画面最抖，主要是十六只有光学防抖啊，并没有电子防抖，没有听错啊，它没有电子防抖。R 十七 Pro 稍好，但是画面出现了奇怪的跳动，也不知道是不是之前光源防抖的 bug 导致的。六 T 的果冻效应跟时空扭曲的似的，没比 R 十七 Pro 好多少。Note 9也有一点点果冻效应，但是要比六 T 好太多了。Max、Next、Mix 三以及 Mate 二十 Pro 表现都很出色，第一梯队。而曝光和白平衡上，就像上面的样张环节啊，在录像这儿我们也很难看出太大的问题，表现得非常出色，让我们有些吃惊啊。但是 Max 居然是唯一一个出现 bug 的手机，在环境光变化幅度比较大的时候，比如说你。你从一个暗的地方突然走到一个比较亮的地方，本来天空曝光正常，但是刷一下白了，过了几秒，哎，又好了，一次不行，我们还得再来一次，仿佛是 HDR 突然掉线，然后网络恢复之后又突然上线的感觉。打分来说，第一梯队自然是 Max、Mix 三以及 Mate 二十 Pro 七分。Max 防抖出色，但是 HDR 出现了 bug。Note 九防抖不错，但是表现稍差，和 Max 一起六分。R 十七 Pro 和六 T 的问题比较影响观感，和十六一起五分好了。录像评分替换掉主观评价，技术层面各家的差距确实都不是特别大了，可以说是都很出色啊、呃。虽然说 Mate 二十 Pro 只知道一零八零 P 六十帧，更高的是没有，但是这个 AI 留色呢又给挽回了一些。OK， 最后再重复一下重点，拍照环节呢，最后有一个我们工作室自己的主观打分。如果你想要得到属于自己的2018年度拍照旗舰的排名，可以在我们的小白测评微信公众号后台回复“ 2018相机”这几个关键字，下载我们的全部样照和表格，填入你自己的主观评价和打分，就可以马上得到你自己心目中最强的年度拍照旗舰了。这次的相机横屏呢，说实话我们是非常欣慰啊，就因为在二零一七年的时候，大部分品牌还都在追赶国际品牌三星和苹果的这个路上，但是到今年二零一八，很多品牌在很多功能上已经全面超越了苹果和三星，这一点呢，也在侧面上证明了一下，相机可以，那么在手机的其他方面，找苹果和三星，我们依然是可以一步一步的赶上，并且超越的。在这儿呢，多说一句，谷歌啊，这个虽然说今年国产相机进步非常非常大啊，但是呢，一些新的技术方面，比如说 Google Pixel 相机这边的基于大数据的神经网络学习，还有就是非常牛逼的算法，让这个单摄就可以吊打双摄甚至三摄，在后边呢，没准会出一些更黑科技的功能。这些啊，在算法层面，国产机呢确实还有很大的这个进步空间啊。不过今年啊，已经是非常非常非常的给力了。二零一八年，国产手机相机大崛起。那么，在二零一九年，国产手机没准会给我们带来更大的惊喜。OK， 小白测评二零一八旗舰手机相机的大横屏就跟大家聊到这儿了。最后都看到这儿了，我们也不能空着手来啊。我们这期奖品也是非常应景哦。在这期呢，呃，关注新浪微博小白 MTX， 转发本期的置顶微博，我们将会随机抽取一位小伙伴送出大疆灵魔 Osmo 二这个手机云台啊。这个可以用我们今年非常给力的国产手机的相机，再配合云台拍出一些非常炫酷的镜头，呃，赶紧转发微博就可以了。另外，最重要的就是我们的小白测评微信公众号，本期视频的所有关键数据，最主要的就是所有的照片原图，我们都放到了我们的小白测评微信公众号里边。大家在我们的小白测评微信公众号后台回复“二零一八相机”这几个关键字，你就可以得到这个相关文章了。OK， 就聊到这儿。不客观，真体验，小白测评。我们二零一九年的相机大横屏再见，拜拜。点赞、打赏、投硬币，谢谢。